অল টাইম প্রেজেন্স জাগো স্পোর্টসের আজকের আয়োজন শুরু করছি সাথে আছি আমি অনিমেষ শুভ সিলেটে শ্রীলঙ্কার কাছে বড় ব্যবধানে হারের পথে বাংলাদেশ ব্যাটারদের আত্মাহুতির নির্লজ্জ প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে এই হারের পটভূমি রচনা হয়েছে কেন বাংলাদেশের ব্যাটারদের এমন হতশ্রী অবস্থা কেন তারা এতটা ব্যর্থ কেন তারা পারছে না এর জন্য দায়ী কে ব্যাটাররা নাকি টিম ম্যানেজমেন্ট এইগুলো নিয়ে আলোচনা করব আলোচনার জন্য আজ আমাদের সাথে অনলাইনে উপস্থিত রয়েছেন সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক ও জাগো নিউজের বিশ্বের সংবাদদাতা ক্রীড়া বিশ্লেষক আরিফুর রহমান বাবু বাবু ভাই আপনাকে স্বাগত বলছিলাম বাবু ভাই যে সিলেটে ব্যাটারদের দৈন্য দশা দেখছি আমরা প্রায় দেখি কিন্তু এ যেন একদমই হত শ্রী একটা অবস্থা সবাই যাচ্ছে এবং উইকেট দিয়ে চলে আসছে এবং এখন যদি আমি সর্বশেষ আপনাকে অবস্থাটা বলি একশো উনত্রিশ রানে সাত উইকেট বাংলাদেশের এখন পিচে রয়েছেন মমিনুল হক তিনি ছেচল্লিশ রানে অপরাজিত আছেন এবং সকালে আউট হয়ে ফিরে গেছেন কালকেই পাঁচ উইকেট পড়ে গেছিল আপনি জানেন বাবু ভাই কিন্তু সকালবেলা ফিরে গেছে তাইজুল ইসলাম ছয় রান করে ফিরে গেছেন এবং মেহেদি হাসান মিরাজ তেত্রিশ রান করে ফিরে গেছেন এবং বর্তমানে ক্রিজে রয়েছে তিন রানে শরীফুল নট আউট রয়েছেন এবং ছেচল্লিশ রান নিয়ে নট আউট রয়েছেন মমিনুল হক এই হচ্ছে বাংলাদেশের অবস্থা এবং বাংলাদেশ এখন পিছিয়ে আছে তিনশো বিরাশি রানে সব মিলিয়ে বাংলাদেশের এই যে একটা বাজে অবস্থা এটার জন্য কাকে দায়ী করব আসলে বাবু ভাই তারাও দায় বাড়া এড়াতে পারবে মোটা দাগে বলতে গেলে অবশ্যই ব্যাটারদের আমরা দায়ভার দিব বা ব্যর্থতার দায় সেটা নাজবুল হোসেন শান্ত অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন উইকেটে গিয়ে ব্যাগটা গালি আছে বাইরের বল আপনি ফ্ল্যাশ করতে গেলেন ড্রাইভ এর মতো মাঝামাঝি ড্রাইভ অ্যান্ড ফ্ল্যাশের মাঝে স্লিপ সে ক্যাচ দিলেন লিটন দাস কালকে দাও হয়ে তিন মুখে ব্যথা হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে যে ধৈর্য ধরে বলের মেধা গুণ বিচার করে এই কাজটা বাংলাদেশ এটাই হচ্ছে মোটা দাগে সহজ কথা এক কথায় এবং মূলত বাংলাদেশের ব্যর্থতা প্রধান কারণ কাজে কাজেই ম্যানেজমেন্ট এই ব্যর্থতার দায় থেকে একদমই পরিত্রাণ পাবেন না কারণ তারাও আসলে আমাদের প্লেয়ারদের টেকনিক নিয়ে কতটা কাজ করছেন চেঞ্জ আসছে না কেন টেস্ট ক্রিকেটের যে আদল যে মেজাজ যে গতি প্রকৃতি তার সঙ্গে আমাদের ব্যাটাররা বিশেষ করে খাপ খাওয়াতে পারছেন না কেন নিজেদেরকে পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে না পারার সেম টাইম তাদেরকে যারা তৈরি করছেন তাদের যারা পরিচর্যার হেড কোচ ব্যাটিং কোচ তাদের দায় অকৃত কম কাজেই আমি বলবো যে কমপ্লিট ফেলিওর টিম বাংলাদেশের ফেলিওর এখনো যদি আমি একটু বাড়ি বলছি সেঞ্চুরিও না হয় বাংলাদেশ সময় আর একশো রান বেশি তারপরেও তো ব্যবহার থেকে এই এটা ব্যর্থতার এটা গ্লানি হতাশার দুঃখের কষ্টের যন্ত্রণা এবং এই ব্যর্থতার দায় অবশ্যই আগে ব্যাটারদের তারপরে টিম ম্যানেজমেন্টের বাবু ভাই আপনি বলছিলেন যে যেভাবে ব্যাটাররা আউট হলো আমরা 
এই ব্যাটারদের মধ্যে লিটন দাসকে নিয়ে একটু আলাদাভাবে বলতেই হয় তার উপরে অনেক আশা ভরসা তিনি যেভাবে খেলেন তার স্টাইল সবকিছু মিলে তার শর্ট সিলেকশন সবকিছু মিলে কিন্তু দীর্ঘদিন আমরা আলোচনা করেছি বাংলাদেশ দলের একটা ভরসার প্রতীক তিনি হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু ইদানিং তাকে মনে হচ্ছে যে ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলছেন এবং আমাদের মনে হচ্ছে যে কি দারুণ একটি প্রতিভার অপচয় হচ্ছে ধীরে ধীরে তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছেন লাস্ট যে ইনিংসটি তিনি খেলেন এবং যেভাবে তিনি আউট হলেন এটার কি ব্যাখ্যা আসলে রয়েছে আপনার কাছে বাবু ভাই আমার মনে হয় এটার ব্যাখ্যা অদ্বিতন দাস নিজেও দিতে পারে দল ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে আপনার টার্গেট হচ্ছে 511 দুই দিন হাতে সময় আপনি উইকেটে গিয়ে স্টেপ আউট করে আর আরি ব্যাটে ছক্কা হাঁকাতে যাবেন এমন হত যে না 30 মিনিটে 50 রান দল দুটো বা তিনটা যা করার আমাকেই করত সেরকম অবস্থা না আপনার দলের তখন অলরেডি ফোর ডাউন আপনি নেমে এই ধরনের এবং এটা তো টোটালি সুইসাইডাল শট লিটন ওই শট খেলে কি বোঝানোর চেষ্টা করে লিটন যদি ওই বলে ছক্কাও হতো তারপরেও তো বাংলাদেশকে পারি দিতে হতো দীর্ঘ পথ দীর্ঘ পথ এবং যে পথটা হচ্ছে মসৃণ নয় বন্ধু তাই এটা যদি লিটন দাস না বোঝেন পরামর্শ থাকে সূক্ষ্ম কারুকাজ থাকে সেগুলো বাদ দিতে পারে আর সেটা সঠিক এবং সময়োচিত হয়েও ঘটাতে হবে আপনাকে এটা এই দায়িত্বটা ক্রিকেটারদেরকে নিতে হবে এই দায়িত্বটা তো মাঠে তো আর কোচ ব্যাটিং কোচ বোলিং কোচ ফিল্ডিং কোচ খেলে দিয়ে কাজে লিটন দাস যে অ্যাপ্রোচে ব্যাটিং করবে যে শটটা খেলতে গেল আমি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখছিলাম বিদগ্ধ সাংবাদিক আমাদের অনেক কলিগস অনেক ব্রাদার্স তারা লিখেছেন এবং আমি নিজেও হতাশ যে একজন দেশের অন্যতম সেরা ব্যাটার এবং জাতির অনেকটা নির্ভর সেই ব্যাটার কেন ধ্বংসস্তকে স্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে এই রকম আত্মঘাতী শট খেলে আবারও আমি বলছি লিটন দাস যে শট খেলে আউট হচ্ছে ওই বলটা যদি ছয় হতো তাহলে কি হতো তার টার্গেট লিটন দাস উইকেটে গিয়ে দুম করে ছক্কা হাঁকালে ওটা ছক্কা হয়ে যেত তা কি হতো বাংলাদেশ জিতে যেত লিটন দাস রাজা ধীরাজ বলে যেতেন না বোলারদের মনোবল ভাঙত না আসলে ছেড়ে দেব ভালো বল কে সমীহ দেখাবো এবং ঝুঁকিপূর্ণ কোন শর্ট খেলবো না এটাই হচ্ছে এখনকার বা গতকালকে বাংলাদেশের ব্যাটিং এর মূল মন্ত্র হওয়া উচিত ছিল আমরা দেখলাম সুইসাইডাল সব শট যেসব শটের আসলে টেস্টে কোনো দরকার নেই আপনি কিছুই করতে পারবেন না সেই শট খেলে লিটন দাস এই দলের সত্যি কারণ ঠিক তিনজন ব্যাটার অমিনুল হক লিটন দাস এবং নাজমুল হোসেন শাম বাকিরা আমি মাহমুদুল হোসেন মাহমুদুল হাসান জয় জাকির হাসান তাদেরকে এখনই দোষ দেব না তাদের নামের পাশে হাতে গোনা কয়েকটা টেস্ট তাদের বয়স কম তাদের দীর্ঘ পরিসরের ক্রিকেটেও অভিজ্ঞতা কম তারা অনেক জায়গায় ভুল করতেই পারে কিন্তু মমিনুল অনেক পথ পাড়ি দিয়ে এসছেন লিটন দার প্রতিষ্ঠিত কাজে তাদের কাছ থেকে আমরা এই ভুল আশা করি না নাজমুল হোসেন শাম তো বয়স হয়তো কম কিন্তু তার উপর টিম ফরমেটের ক্যাপ্টেন্সি করতেছে কাঁধে বিরাট দায়িত্ব তার তো তারও রয়েস হয়ে খেলা উচিত ছিল তো বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা আমার যেটা ঘটনা যে তারা একদমই পারেন না কিন্তু তাদের 
প্রায়োগিক ক্ষমতাটা কম তারা সামর্থ্য সময় মতো এডুকেশনে খেল তবে সাফল্যের বন্দরে সেই ধারণাটা আমাদের প্যাটারদের বিশেষ করে কম অনিমেশ আমি বারবার আপনার সঙ্গে আলোচনায় একটা কথা বলি মেধা থাকা আর মেধার জায়গা মতো প্রয়োগ ঘটানো এক নয় আমাদের প্লেয়ারদের সামর্থ্য যতটা খারাপ মনে হচ্ছে আজকে বাংলাদেশকে পাঁচশো এগারো করতে গিয়ে ওয়ান টোয়েন্টি নাইন ফর সেভেন এত ঠিক আছে প্রশংসা মনে হয়েছে আমাদেরকে আমি গতকাল কেউ বলছিলাম যে বাংলাদেশের তেরাশি রানে পাঁচ উইকেট আর শ্রীলঙ্কার পরে ছিল সাতান্ন রানে পাঁচ শ্রীলঙ্কা সেখান থেকে দুশো আশি করেছে আমরা সেখান থেকে একশো অষ্টআশি করেছি এখানেই বোঝা যায় রিবিল করার যে এগুলো আমাদের পক আপনার আর্লি কল অফস হয়েছে মাঝখানে একটি জুটি ক্রিকেট খেলা এমন দুটো সেশনে টোটাল চার চিত্র পাল্টে যায় আপনি যদি প্রথম সেশনে চার উইকেট হারিয়ে পরের দুই সেশন উইকেট লেস থাকতে পারে তাহলেও কিন্তু আপনি দিন শেষে দেখা গেল আপনি ওই চার উইকেট বা পাঁচ উইকেট দিন শেষ করলেন আপনি এই একটা সেশনে আপনার বেশি উইকেট পড়েছে আপনি ব্যাকফুটে চলে গেছেন মোরালি ডাউন সেখান থেকে বেরিয়ে আসার কাজ হচ্ছে পরের সেশনগুলোতে ঠান্ডা মাথায় প্রতিপক্ষের বোলারদেরকে উইকেট না দিয়ে নিজেদের ইনিংসটাকে রিবিল করা বা নতুন করে সাজানো সেই কাজটা না করতে গিয়ে আমরা আত্মঘাতী শট ঝুঁকিপূর্ণ শট এলোমেলো শট মন বড় শট খেলতে গেছি সেটা দিয়ে সমাধান হয়নি বরঞ্চ বিপর্যয় ঘনীভূত হয়েছে এখন একদম শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিনটা সিরিজ আমরা খেলেছি এবং তিন ফরমেটের এই তিন ফরমেটের তিনটা সিরিজ এর মধ্যে মাত্র একটি ম্যাচে রান পেয়েছেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত তা বাদে কিন্তু বাকি ম্যাচগুলোতে তিনি ব্যর্থ আপনার কাছে কি মনে হয় তিনি কেন রান পাচ্ছেন না অধিনায়কত্বের চাপটা কি বেশি চেপে বসেছে বলে মনে হয় এটা নিতে পারছেন না তিনি ঠিক অধিনায়কত্বের চাপ আমি বলবো না আমি নাজমুল হোসেন শান্ত সম্পর্কে আমি যেটা আমাদের জাগো স্পোর্টস লাইভে আপনার সঙ্গে বোধ গত তিন মাস প্রায় ঝুঁকি নিয়ে এই এক তরফা বলে গেছি যখন বাংলাদেশের মিডিয়া বাংলাদেশের অনেক বিদগ্ধ ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ তার প্রশংসায় পঞ্চম আমার মনে হয় আমি বোধ অনলি আলোচক যে শান্তর জন্য এই দায়িত্বটা একটু আর্লি শান্ত বাংলার সম্ভাবনা কোন বাংলার কিংবদন্তি তুল প্রভাব তুল্য কোন তিন ফর্ম আমরা আসলে কি বোঝাতে চাই শান্ত কি প্রমাণিত একদম পারফরমার শান্ত কি তিন ফরমেটে বাংলাদেশ কে টেনে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট এখন শান্ত যারা সহযোগী তাদের মধ্যে আরো ছিলেন মিরাজ ছিলেন লিটন কি অল ফরমেটে অ্যাভেলেবল না আপনার তামিম ইকবাল দলের বাইরে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে আপনি টেস্ট খেলাচ্ছেন না মুশফিকুল রহিমকে ক্যাপ্টেন্সি দেওয়া হবে না বা তিনিও নেবেন না এরকমই শোনা যায় তাহলে শুধু শান্তর কাঁধে তিন ফরমেটের দায়িত্ব না চাপিয়ে আপনি মিরাজ লিটনটা তিন ফরমেটের তিনজন ক্যাপ্টেন আমার মনে হয় সেটা অনেক যুক্তিযুক্ত তা শান্ত এত বড় দায়িত্ব নেই তো 
ক্রিকেট যুক্তি বুদ্ধি এবং সর্ব পুরোপুরি সামর্থ্যবান বাংলাদেশের টিম ফর্মেটের কচ্ছত্র ক্যাপ্টেন্সি করার মতো প্যানিজম ক্রিকেট বোর্ড বুদ্ধি এবং সর্বোপরি যে তাকে যা করতে হবে ব্যাটিং দিয়ে হয়েও বিশ্বাস করি বাংলাদেশের মিডিয়া আক্রমণ জনসাধারণেরও দেখলাম বড় অংশ সমর্থন দিয়েছে আমি এটা মনে এটা এই ভুল সিদ্ধান্তর আমি ঝুঁকি নিয়ে বলছি নিজে দায়িত্ব নিয়ে বলছি সেটা আরো বোঝা যাবে ওয়ার্ল্ড কাপ টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপেও সাম্প্রর কাছ থেকে আপনি কতটা ভালো পারফরমেন্স পাবেন সেটা সময়ই বলে দেবে বাট আমার ক্রিকেটীয় বোধ বুদ্ধিতে বলে খুব ডিফিকাল্ট হবে সাম্প্রর নিজেকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া কারণ তিনি যেহেতু মূলত ব্যাটার তার কাজটা হচ্ছে রান করা তিনি তিন ফর্মেটে সমানভাবে রান করার সামর্থ্য রাখেন কি অনুরাগী তাদের আপনি রাতারাতি তামি মিকবাল ভাববেন কেন রাতারাতি মুশফিকুল রহিম অত চিন্তা করবেন কেন সাকিব আল হাসানের মানসিক দৃঢ়তা যে সাবলীল স্বচ্ছন্দ আর অবচারণা সেটা কি শান্ত আছে শান্ত কি এত তাড়াতাড়ি ওই পর্যায়ে চলে গেছেন আপনি যখন আমাকে জোর করে তামিল সঙ্গে যাবেন তখন তো এটা কি বলবো হিম বলে পরিগণিত হবে এবং সেটাই আমি শান্তকে আমাদের আগামী সম্ভাবনা এবং হিজে কোড সর্ব কিংবা সাদা বক আমার মনে হয় লাভ কে বুঝিয়েছ যে পারফেন্সের পারে এবং যে ক্রিকেটিয়াস লাগে একটা ক্রিকেটারে বুঝতেই প্রায় পাঁচ সাত বছর লেগে যায় পাঁচ ফর্মেটের ক্যাপ্টেন্সি দিয়ে দিতে সিদ্ধান্ত ছিল তার আমরা পেতে বাবাই আমরা আরও আলোচনায় ফিরবো ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক আপনারা দেখছেন অল টাইম প্রেজেন্ট জাগো স্পোর্টসের আজকের আয়োজন ফিরছি ছোট একটি বিরতি নিয়ে স্বাস্থ্যকর অল টাইম ফ্যামিলি কেক সব সময় অল টাইম হেলদি লাইফ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জাকির হাসান মাহমুদুল হাসান জয় এবং সাদাত হোসেন দীপু এই যে তরুণ ক্রিকেটাররা খেলছে তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত সেভাবে সুবিধা করতে পারেনি কেউই ব্যাটে সেভাবে রান পায়নি এদের কি খেলানো কি বাংলাদেশ দল আসলে বাংলাদেশ দলের যে ম্যানেজমেন্ট তারা কি বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে আসলে এদেরকে খেলিয়ে নাকি মনে হয় যে এই বয়সটাই আসলে খেলার জন্য উপযুক্ত এবং তাদেরকে এই চাপটা নিতে হবে চাপ নিয়ে সামনে এগোতে হবে যে চাপটা আসলে তারা নিতে পারছে না আপনি কি বলবেন দুটি ছড়ায় না দেখে না কারণ খোঁজার চেষ্টা করি আপনার এই প্রশ্নটা বলবো না আপনার 
Kuchi, Kinchin. Hey. The Tinjun senior player could Kauk and a Kauk Kaladi Kagi Ramutamuki Mabe out of the Asher. performance Bobby, আপনি এই মুহূর্তে মোহাম্মদানের খেলা দেখছেন মোহাম্মদান মুখোমুখি হয়েছে লিজেন্ড অফ রূপগঞ্জ প্রিমিয়ার লিগে খেলা চলছে ম্যাচটির বর্তমান অবস্থা আপনার কাছে জানতে চাই যেহেতু আপনি ম্যাচ দেখছেন এবং সেই সাথে গতকালকে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচগুলোর একটু হালচাল জেনে শেষ করব আজকে আজকে এখানে আমি এখন এই অবস্থান করছি Ashafi, a lizard soft group, Bonjevo, a Mamudariad, Imburkais, a Ronita of the Dead, a Mordan Shore, a short of Torana all out to get it, Mashafi lizard soft group, Mashafi betting coach, Mashafi ran near Durokome, a Mashapo, the Chekane, official spoker, the Kazache website, Mashapi, Shopar Hoche, Kush, our Ekanam Raji Matio was the Kutsi. Shay football stadium uh score board a Takano Chatesh, uh but Ami Matichilam Mashapi, what about the shots and make chillen? If we mount an path is been a city, a ball of footing uh can take a bold way as a chip on a reason for both church or the team get Aria Fillace, and Mashafi are Shamin Patwari at the Malo Panushi for Shamin Patwari fifty odd for a channel, Malo Chilen. মাশাফি <laughs> তেমন <laughs> 
তবেই কেবল হয়তো মহলেনকে বোধ বোধ করা সম্ভব হবে রিজেন্টস অফ ফুলকঞ্জের তা যদি রিজেন্ট অফ ফুলকঞ্জ না পারে মার্শালি যদি ম্যাজিক দেখাতে না পারে তাহলে এই একশো আটাত্তর রান নিয়ে তাহলে আবহনির সঙ্গে আপনি যে এটা প্রশ্ন রেখেছেন লিক টেবিলের চালচিত্র আবহনি একমাত্র দল কালকে পর্যন্ত যারা পাঁচ খেলায় সবগুলোতে জিতে সিঙ্গেল অন টপ আবারও বলছি একমাত্র দল আবহনি যারা পাঁচ খেলার পাঁচটিতে জিতে সিঙ্গেল অন টপ রিজেন্ট অফ রূপগঞ্জের চার ম্যাচে জয় আছে আজকে যদি রিজেন্ট অফ রূপগঞ্জ মহারানকে হারাতে পারে আবহনির সাথে রিজেন্ট অফ রূপগঞ্জ দ্বিতীয় দল হিসেবে শতকরা चालचित्र शेख जमान पांच खेल चार जय समान जय पर पाल्ल समान लड़ाई मोटामुटी भावी थे जीते जीतने लड़ाई समान सरि महोरण मध्यान्हे शुभकाम दर्शक ये बांग्लेश क्रिकेट आंतर्जा क्रिकेट और घर लीग नहीं नाना आलोचना साथेक्षण जरा जुक्त छे तरह अनेक धन्यवाद जानिए अल टाइम प्रेजेंट जागो स्पोर्ट्स आज के आयोजन एखे शेष कर